见过这个金锁。这金锁似曾相识啊！哎，放下！哼，这个金锁我要了。这种时候，留给主子表现啊！再者说，凭主子那身功夫，对付这群市井无赖，绰绰有余。四叔，让伙计上酒。好家伙，你们还有帮手！这金锁从何而来？奶娘。死鬼投胎一样。嗯，你都饿了我好几顿了吗？嗯，再说了，这儿的味道跟京城的味道不一样，所以我得多吃几碗。那你多吃点啊、哦。嗯嗯嗯。嗯，怎么了？出来出来出来出来出来出来！哟，胡康安，哎呀，别乱动哦！小妖姑娘，你要干什么？你心里在想什么？我想什么了？你看到福康安却跟他求救，想趁机逃走，对不对？哎、小妖姑娘，我真服你了，你可真是女中孔明。哎哎，你轻点，轻点。这还用得着你说吗？啊啊啊啊多谢相救。举手之劳，公子何必客气？请坐。好。哎，大的是年轻风流，一见面就掉膀子。哎呀，糟了，那个胖子也来了。啊，他也来了。哎呀，我真笨，不应该告诉他。哎，你你怕我逃跑啊？走，你不能再吃了。哎，这小姑娘，咱们再带两个包子回去好吗？不行，被他们看到那就麻烦了。哎呀，你这才叫笨呢！你想，咱们坐了半天才没看见，咱们要起来一走，这不正让人看见吗？走，坐不住，把你转回去。哦，好，好，好。哎，卖笛子啊！卖笛子喽！哎哎，卖笛子，我买只笛子。哎，你干什么？你你看。这位老人这么晚了还在卖笛子，多可怜呢！买一只吧，买一只吧，谢谢谢谢。哎，这不是《白蛇传》的调子吗？你也会吹啊？病重，也许神志不清，皇上不可轻信呢、啊。奶娘临终之言应该不会欺骗我。只有找到至金锁者，才能揭开此谜啊！这金锁我似曾见过。世子叔，你在什么地方见过？好像是在……世子叔，你一定要想起来啊！这关系到朕的身世啊！多少年来，多少的风风雨雨。十四叔，多年以前，我在云州城里见过这样的金锁，好像是在城南老君庙一带有这样的金铺。对，就是那儿。老君庙，老君庙附近的金铺。对。嗯嗯嗯嗯，这是大内祭天的古乐，云州之地，有谁会奏这个曲儿呢？是啊，哎，会不会是纪晓岚呢？主子圣明，有可能。哎，我这去看。好。哎，这句
不是白蛇传了，是不是你们老家的调子啊？是啊，你真聪明，真好听。果然是季小兰，是你把他引来的。别动！是，我不动，你也别动。阿杰，幸亏你来了，要不然我一个人怎么对付他们两个人呢？起来，谁叫带狗官出来的？快带他过来，走。他说他肚子饿了，我哪知道他一肚子诡计嘛？姑娘，你抓我一个人就行了，就别难为他了。对对对，我这个人没用啊，一点用处都没有的。还真是。哼，还看你这笔血债，你们两个加起来还不了。走，我哪走啊？这边，走，走，走，走！阿姐，他们全来了。放了他们，我绝不为难你们。啊！别管他！别管他！水，水！我不会水，我真的是不会水。不会水正好，下去！我下去！啊！水啊！我们下去。哎，哎，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，我，你瞧瞧，你瞧瞧，这四周全是水，全是水，怎么办嘛？就是因为我们不会水，他们才放心的把我们关在这小岛上嘛。哎，别抽了。想抽也抽不了了，烟丝全都湿了，这日子怎么过呢？哼，你们这两个狗官，哎，你们不是会逃吗？有本事就再逃！小月姑娘，哎呦，这鱼是给我准备的吧？嗯、你想得美！真是可。那条小黄鱼我只吃了一口，你说这是不是抱恨终生？那都什么时候了，你还惦记你一条鱼？真是没劲，这个人。那你没的烟抽又没的鱼吃，这可……何大人，咱们怎么脱身呢？你问我啊？我还想问你呢。纪晓岚何许人也？天下第一才子。逃生之计，想不出来。我是一直在想呢。哎呀，可是他给咱们关在一个水岛上，你说，就是神钱也没辙呀。嗯，不尽然。你可以问他。问谁啊？我看那小姑娘对你挺关照的，何大人。好，小月姑娘。哎，替我们想个脱身之计，好不好？逃生的办法当然有了，你们俩就跳下水去游出去吧。哼，现在任凭你们俩怎么对鱼，你们都无处可逃了。对鱼，我对什么鱼啊？我哪有对手嘛？哎，请问季先生，嗯，五色鱼点出何书？点出水晶柱，半面鱼，点出。点出会稽制，何大人，妾欲点出何书？点出尔雅，我见之鱼，苏东坡诗，同对之鱼，韩愈之诗。哈哈，不对呀、啊，何大人，怎么不对呀、啊？少长巨蜥兮，不输同对鱼，明明是韩愈的读书成难诗啊。我说的是咱们三个人在余杭的仓库中对鱼。你说的那些可都是粗俗不堪之句，岂止粗俗不堪，简直狗屁不通啊！哎，你这葫芦里卖什么药
，你明明是一肚子学问的。论文才，你告我一等；论为官，你心里愁。何大人这话怎么说来着？要当今皇上在场，我何必抢他的风头啊？哼，你不是不知道，当今圣上号称古来文才第一帝王，嗯啊。只有笨人才在他面前卖弄学问呢、啊。我是够笨的，所以这么多年来，季先生虽然颇得皇上赏识，却很少得到晋升。我想原因大概就在于此吧。嗯，是是，嗯。哎，季先生，我总想啊，咱们二人若能联手，那岂不是宏图大展？你何大人的意思是，分则两害，合则两利。希望下次见面的时候能想通。下次，下次见面。你要走啊？我当然。呃，我先行一步，恕不奉陪啊。其实你还先行一步，你行了吧？咱们困在这小岛上，四面全是水，你往哪儿走啊你？我知道。我当然。不对，何大人，你，你会水。当然会水。季先生怎么忘了？何某是何出身呢？大内侍卫，上山能打虎，下水能擒龙。哎，那小月姑娘把你推到水里的时候，你在那喊我不会水呀、啊，我不会水呀、啊。哎呀，我不这么喊，他们能把咱们困到这个孤岛上吗？而且派这么个小姑娘来看守，妙哉！何大人真高明，只有我笨，我是真不会水呀、啊。何大人啊，那就拖累你了，走吧。呃呃，真是对不起季先生，我真的想带你一块儿走，那就走吧。可是心有余力不足。何某这点水性还不足以带季先生啊啊！所以，季先生，啊，稍安勿躁，你还坐这儿，还坐这儿，不能带我。哎，不行不行，真的这这这这这，哎，坐着坐着。哎、啊，不过，你放心，我一定会尽快通知皇上，啊，派人来搭救于你。好，再者说了，如果咱们俩一块儿走了，他看见这一个人都没有了，你看看这。什么？哎，相信季先生一定会以大局为重的。走吧，走吧。哎，我走了。你告诉皇上，黄克明的账本我都记在心里了。他们一会儿半会儿还杀不了我。你的意思是说，黄克明的账本，你全背下来了？是是，走吧。啊，季先生真是好记性。快走吧。我可真笨呢！我
他还是把我给算计了。旧情了，我不能不出手啊！这一念之人，抱憾终生啊！他好歹是我的亲人，我怎么忍心看着他命丧宵小之手呢？亲人，雍正把你当亲人了吗？乾隆是我的侄子，从小我就抱着他。王爷，那半片金锁，大有。文章，大有文章。只要证明乾隆是汉人的孩子，他就没有资格做皇帝。可这事儿传说很多，可没有实证啊。实证就在王爷的手上，在我的手上。您是他的叔叔，您说的话就是实证。可这。我们什么都不知道啊！这雍正已死，你是他唯一的长辈，你说了算。你说他是汉人，他就是汉人。四姑娘，这是给乾隆致命的一击。这是十四王爷的徽号。十四王爷的徽号，哼，难怪他带皇上去码头吃宵夜呢。原来他早就安排好了刺客。老师，你说呢？啊，呃，一奴才看十四王爷要行刺皇上，怎么会用自己人呢？收买一批亡命徒就可以了，在尸体上还留下刺青。这岂不是此地无银？和爱卿言之有理啊！这明明不就是？傅高安，你就是太冲动啊！以后还得跟何大人多学学。是。吴队，臣在。十四王爷说，城南老君庙一带有一家金铺，朕想去瞧瞧。你先去打探打探清楚，速速回报。这。明明是你叫人在尸体上刺青的，可是你又……哎呀，老弟，你听我，你你你反倒为十四王爷开脱，你这不是……哎，一朵刺青就想置人于死地，可天下哪有那么容易的事啊？可那不是你说要刺的吗？皇上何等聪明，啊？岂是硬栽赃能骗到他的？可那刺青，那刺青，就像是……蚂蚁啃地，今儿一口，明儿一口，架不住时间长。时间一长，即便是万里长堤，也会溃决的。可我还是不懂。老弟，有一点你总懂的吧？我请问你，咱们最大的心腹之患是谁啊？十四王爷。否。他只不过是一只落水狗，一只替罪羊而已。可除了他，还有谁敢跟咱们作对啊？纪晓岚。纪晓岚，哼，他一介书生，何德何能？哎，你可不要小瞧他。就拿黄克明的账本来说吧，原以为烧了，没事了吧？是啊。谁想到他居然把整部账本全背下来了？啊？千万不能让他回来呀！是啊，可是依他的本事，准会回得来，拦是拦不住的。那那大人，这这该怎么办呢？办法是有的，我们拦他不住，可以让圣上先走啊。皇上，皇上急着找那金铺，他怎么肯走呢？正是那金铺。足可以让皇上提早回京了。哦
，可我还是不懂啊。阿弟，来，我跟你慢慢说。你怎么看人呢？在这小岛上都可以让人跑了，他明明说他不会游水的嘛，骗子！莫愁姑娘，这事儿你还真不能怨这小月姑娘。哎，连我都被那个胖狗官给骗了，以后见着那胖狗官啊，千万得小心了。哼，哪像我一样啊，憨厚老实，你可以一百个放心。哼，你也会吹笛子报信，你也够狡猾的。咱们是说好了的，我写出账本你们就放我走，我干嘛要逃啊？账本，你到现在还没写出来？那不怨我呀，我饿得头昏眼花，这怎么写得出来吗？阿姐，他说的也蛮有道理的。你给我闭嘴！这个地方不能久留了，小月，把他押到船屋去。哦。哎哎哎，恕我直言啊，这船我可千万不能去。我说能去就能去，你再啰嗦我就对你不客气。莫愁姐，莫愁姐。小六，发生什么事啊？官兵到船屋搜查，好多人呢，那场面。太可怕了！哎，这严丝干老，日子就好过喽。阿姐，他好厉害哦！幸亏我们没去，要去的话，一网打尽，鱼虾蟹一个都跑不了。你，我闭嘴！我跟你讲，你怎么会知道的？啊？哈，莫姑娘，你把我们三个人给关在了鱼行。后来呢，又在码头劫持了那个胖子，又把我们关在小岛上，都离不开水。那官兵也不是个个都是笨人，迟早得搜到船坞上去。嗯，有道理，狗官不简单。小六，路上还有什么地方可以藏人吗？呃，只有戏班了。戏班？不行啊，官府才刚收过呢。哎，莫姑娘，官兵要搜过一次，他不一定去第二次。哎，狗官是条聪明狗嘛。小月啊，把他带走。哎，走啊，走，听见没有？走。那人没有找到金库。二位大人，这一带没有金库。什么？皇上不是说这一带金库？前几年是有一两家，可现在倒闭了。倒闭了，何大人，这怎么办啊？什么怎么办？金铺啊！啊，金铺啊！哎，这里有金铺，有金铺吗？大人，金铺在哪儿啊？吴大人，你看不见？恕下官眼拙。这金铺。不就在这儿吗，吴大人？你若想保住你的顶戴花翎，这一带就肯定有金铺。可是下官找了半天，好了好了好了，我只给你一天的时间。如果一天之后这里还没有金铺的话，你就回家种白薯去吧，啊？<笑>金铺，有金铺，何大人，有金铺啊！哎，啊，眼睛咕噜噜的转，又想逃跑啊？对，我要一逃跑，你手中的剑可就不长眼了。哼，这倒就……哎呀，我一直奇怪啊，我一个生人在这后台走来走去的，怎么没人问我一声啊？哎，谁都知道黄大哥的事儿，谁不帮我们？心向背，黄克林不死啊！哎，小月，嗯，笔墨伺候，伺候你，想得美！哎，我得把黄克林的账本写下来呀，以为黄克林在天之灵嘛。狗官，你还不换、啊？哎哎哎，既然不换，那就不许叫狗官喽。朝廷灾粮卖给灾民，获赃银一千二百两。哎，小月，哎，呃
这样吧，你来写，我来念，这样可以快一些。我不会写字啊。啊？你不会写字？来来来，来看看。这是你的名字，我的名字是这样的。对呀、啊，小月。小月，嘿嘿，你得学会写名字。来，我教你写。哎，不，嗯、不行不行，我提笔比剑还重呢。哎，大侠还能不会写字的？来来，行行行。行你你别跟我使劲，要要要随着我走啊！来，怎么样？小月，<笑>我会写自己名字啦。对对对。没错，是我做的。你还记得定做金锁之人的姓名吗？数十年了，不知主屋的名字还能不能找到？别急，你慢慢找。这位金锁的人是一位年轻的公子，自称来自京城。来自京城，叫什么姓名？姓石，叫石悲乐。石悲乐，没听过这个人的名字。主子，请看，这上面写着：八月十五中秋，京城石悲乐定长生金锁一枚，刻但愿人长久，千里共婵娟一帘。石悲乐。何许人呢？石贝勒，四贝勒，四贝勒，黄阿玛。是啊，哎，皇上，你再看“千里共婵娟”这几个字，明明是雍正先帝爷亲笔啊！对对对，像、啊、像了很呢、啊。这是先帝之物啊！嗯，足见主子确系先帝爷亲生。这半片金锁，就是铁证啊！恭喜主子，你是真正的奇人呐、啊！龙喜龙脉，天命之子啊！<笑>怎么样？嗯，不错，就是有的胖，有的瘦。哎，来、哎、都，一会儿啊，把这喜罩啊贴在园子外边去。哎哎，班主，今儿晚哪一出啊？哎，望江亭。好戏呀、啊！我就喜欢看戏而出名的。哦，是吗？对啊。莫愁啊，怕你出事不叫你登台。嘿，要凭你这“杜小月”三个字啊，准卖一满堂彩。哦，我啊，在后台帮忙就行了。二狗，哎呦，这可不像个大班子写的水牌子啊。哎呀，戏班的人跟我一样，能写俩字就不错了。嗯，这样的字挂出去，给戏班丢脸啊。哎，小月姑娘，这位大哥会写呀。你能吗？我当然能啊！京城的大戏班全是让我写的，啊，什么金莲生啊、何春阁呀、啊、啊同庆班啊，都是我写。哎，那你也帮我们写一张吧。哎呀，我现在可不能写，现在我是个囚犯。哎，知道你是囚犯还不老实点，写不写？哦，好好好好好，我写我写，你看我写就是了嘛。嗯、哎，女侠呀，狗怪了。
拳头，就我才能治他。金啦，这么快就走？金锁的来历已查明，主子身份清楚，心愿已了，没必要再留在云州了吧？可是纪晓岚尚未救出，朕心里不安呐。主子放心，微臣一定救出纪晓岚。主子，云州乃是非之地，不可久留啊！是啊，而且十四王爷动向也十分可疑啊，皇上。还是及早回京吧。哎，你们俩这是一唱一和的事，有意不让朕留在云州啊,啊？不是，主子乃一国之君，朝中大事全等着您处理呢。主子多留此地一日，天下不安呐。不可能，你敢顶撞朕？你想做年羹尧吗？主子，请息怒，请息怒。傅康安忠心可嘉，他怎么会是年羹尧呢？再者说，主子也不是雍正爷，请主子恕其无礼。年羹尧啊！你下去，你们俩快上车。什么？不是，哎，主子，你快上车呀！上上车，呃，上车。你们两个不许偷窥，违令者斩。上回你说皇上当街驾车，大家可都传为笑柄了。<笑>我说的可都是真的。皇上，啊，真的是皇上！你看，到哪儿了？马车上啊！驾，是他，皇上。要是那赶车的，没错，是皇上。皇上，合着这皇上闲得发慌，偏偏当真街头赶马车。还赶到这儿来了，哼！我说的没错啊。不错。看三叶传啊，三叶传不错。这儿宫殿了不得了，咱们不如往阳亭吧，同会改了白蛇传了呢。你写了白蛇传了？啊！哎呀，真是！你看，我老想着吃蛇肉，我顺手就就写成白蛇传了。班主，那快改戏码吧。来不及了，今儿捧场的都是衙署的。这儿。赶紧找白娘子啊！快走啊！赶紧抓快，你快快！哎，你看，你看，这班主可真行啊！就这么一凑合，他就一台戏了。狗官，是不是你耍的鬼花招？哎，一改戏，他们就会来了呀。谁会来？谁会来啊？给你捧场的呀！你们去，你看，肯定满场的。哇，这么多人啊！哎，所以说呀，今天要是满座了，别忘了让班主请我吃一顿蛇肉哦。认识了吧？这就是你们两个带我来过的大发金铺。下来。金铺何在啊？老金酿何在啊？先帝写的账册何在啊？这金铺是假的，吃吧。奴才该死！知道朕怎么看出破绽的吗？奴才不知。哼，账册，还先帝爷写着“但愿人长久，千里共婵娟”呢，还记得先帝杀年羹尧的故事吗？略知一二。雍正爷在杀年羹尧的前夕，就是写了这两句词以示警告。可是雍正爷为什么要写这两句词送给自己的儿子呢？皇上发言如拒，奴才无敌投敌。福康安，这是你搞出来的名堂，是吗？不错，这是奴才一人所为，与何大人无关。不，这个主意是和珅主谋。你们好大的胆子，竟敢骗到朕头上来了！皇上，您为了寻找金锁之谜，致使朝政荒废，圣帝涉险，奴才心中不安。万岁，如果真查出自己是汉人血统，那才是大清国最大的危机啊！故而，奴才。不加拘束，设为证，希望皇上能够安心回朝，此乃大清之福，万民之福啊！万岁深信大清江山安危，看安不能坐视不理呀、啊。皇上
，奴才欺骗了你，实在是罪该万死，请皇上降罪。奴才愿陪何大人而死，碎尸万段，绝无怨言。但请皇上火速回京啊！愿奴才的血能够唤醒皇上，奴才九泉之下也瞑目了。皇上。起来吧，起来吧！你们一片忠心，朕岂能不知啊？谢皇上上。朕心里烦，您两个陪朕走走。这这。皇上，明早启程，朕回京了。这，主子。这趟也累了，要不早点回去歇歇呢？是啊，纪晓岚没回来，朕不放心啊。哎，主子不必担心。你看纪晓岚的面相，那就是福相，肯定是会逢凶化吉的。啊，唱戏呢啊？是的，朕就是在戏园子里认识的杜小月啊。哎，主子，要不要看出戏解解闷？哎，没有心情，回去了。那奴才这就备教去。嗯。今儿演《白蛇传》，这《白蛇传》不错。来，坐过去。主子他们说演《白蛇传》，看看戏招去，谁演白娘子？主子，这不是杜小月演的，是一个叫花艳芳的。你看这字，字，怎么写错了？这是纪晓岚的字啊！看戏戏怎么样？你又想逃走啊？这你看你说的我，哎呦，我一介书生，我怎么能逃过小月大侠之手呢？我一个人坐这闷得慌，我就……行了，算算算算，你要害怕我也不看，我就听。我怕你啊？你怕我趁看戏的这功夫，哎，我就溜了，是吧？嗨，莫愁要是在就好喽，一般功夫高的人才不怕别人跑呢。走，你去看吧。嗯。不去不去不去！万一我跑了，你阿姐一骂你，我觉得对不住。去！啊！你要是跑得了，我小月两个字倒过来写。走。去！我去！真看。此啊，何以见证？继母六位，弄错了，应该是母继六位，比出庄子啊。纪晓岚排行老五，人称继母，这恐怕是巧合吧？他是在给我们发出信号，不干，马上调人来。
你，哎，小小月，你小月，快拿路砸墙啊！啊走。真妙啊！怪不得你们敢把我藏在这儿呢，原来早有准备啊！少啰嗦，进去！哎，小秋姑娘，哎，班长，哼，走，快走！阿姐，顾静若加强了，放心吧。嘘，闪开！哎，大人，我们可是规规矩矩唱唱戏的。启禀大人，没有找到季先生。不可能啊！空的。真是神机妙算，未卜先知。哎，果然是纪晓岚。戏班榜下朝廷命官，全给我带走！干、啊！哎呀，哎呀，误会误会，我看哪里谈得上绑架嘛？哎，纪晓岚，他们不是绑架你吗？哦，哪有这事儿啊？是我贪恋戏班风情，故而流连忘返。<笑>哎呦，你看这戏班人呢、啊，跟我都认识，都是我的好朋友，对不对？<笑>阿姐，你听，狗官说好朋友哎，不，就晓得，你关在夹墙内，又怎么解释啊？这，这不，这人有三急啊，<笑>就是一场虚惊啊，一场虚惊。<笑>狗官，小月，不能再叫狗官了，季先生救了我们。嗯，怎么还笑还笑？怎么了？找你费多的劲呢？啊，另外。你如此包庇劫匪，是何居心呢？看到何大人，主子不急，你奴才急什么？你看听这话，季先生一定有他的意思，是吧？主子，你往这儿看是非之地不宜久留，不入虎穴，焉得虎子？哎，苏姑娘，宋子官应有尽所。主子，您是神仙投胎，上应天命啊！这幅画是何人所有啊？问你们画的，都哑巴了？大大大人，这这张画可不是我们戏班的。这到底是怎么回事啊？这，这画不是挂在这儿吗？这你我哪知道怎么回事儿？这到底谁的？对呀、啊，不是你们的，那这话怎么解释啊？这这我也不知道啊，这是谁挂的？您赶紧站出来，可千万别连累大伙啊！我这谢谢了，谢谢雷。哎，主子，不要急，不要急，把他们带回去审问，一定会问个水落石出。哎，对，全带回去。撤。哎呦，我的祖宗哎！那是谁买的？是谁捡的？能赶紧说话呀！我的妈呀！全部带回衙门。快，别别别！季先生一定有办法，对不对？哈哈，我呀，我大概已猜出这画是谁的杜小月，一个人做事，一个人当。我，把他抓起来。你这狗官，竟敢血口喷人！嗯，主子，嗯，能不能让我私下里审问一下？你
。季先生，请。谢主了。走，走，走，走，走，走，走，走，过来。哎，我告诉你们，那幅画是我画的。狗怪，你是害我吗？小月，听他怎么说。我想起来了，上午你在画那儿画了一上午的观音了。哼，出去找。哎，小月，季先生不会吃饱撑着没事乱画。我想你有你的用意，对不对？对，还是莫愁聪明。我问你，那账本重要不重要？有了账本就可以告到燕城官府，救出灾民啊。好，那你黄克明大哥有账本，他为什么告不到官府呢？嗯，官官相护嘛。对，要告到官府，不但要有证据，还要有办法。什么办法？那幅画就是办法呀。啊，画？对，请说。哎，现在没时间，来不及了。总之一会儿出去以后，我说什么，你们就说是就行了。哦，还有。别说纪晓岚与他呢，也不可告人的密谋。这话可不能在主子面前说呀、啊。若无密谋，怎么会鬼鬼祟祟的？哎，纪晓岚帮着主子找到了这幅画，可立下了大功一件、啊。你那些赫赫战功，比不得他这一下啊。哼，文人狗腿，卑鄙！来来来，让让让让，纪先生怎么样啊？杜小月啊。自个儿说啊，嗯，这幅画是我的。啊，小月姑娘，这幅画看似破旧，是你买的吗？算你说对了，是我师傅送给我的。你师傅？对啊。哎呀，姑娘，别急，班主。你师傅现在何处？你想知道吗？嗯，先得答应我的条件。放肆！说。第一，不许再找这个戏班的麻烦。我答应。好。第二，要给黄克明黄大哥恢复名誉，岂有此理！这一条我也答应。第三呢？第三，第第三，第三，第三。嗯，没有第三，就不要乱提条件。第三，第三，第三，第三，第关于季先生。哦，对了。关于我们绑架季先生的事儿，你不准再追究。季先生都不在意，我何必要追究呢？好，爽快。这三个条件都是你抓的吧？什么都瞒不过何大人发言。小月姑娘，你师父尊姓大名？我师父啊，姓白。姓白？人称白娘子。白娘子？他家住何处？家住燕城。燕城。王爷，乾隆要去燕城。四姑娘，这原本就是个骗局。什么？乾隆本来就是雍正亲生的，他哪儿来的什么民间生母啊？那金锁跟白娘子呢？我也从来没有听雍正说过。王爷，那咱们也去燕城。什么？乾隆微服徐母，带的人手肯定不多。你我赶到燕城下手，神不知鬼不觉。四姑娘，这可是千载难逢的机会。这是康熙爷冥冥之中给您的机会，王爷。我已经不想做皇帝了。可是我想做皇后。何大人，你就不能阻止皇上吗？哎呀，老弟，你太不了解主子了。大人，燕城是何等地方，主子怎么可以轻易涉险呢？可主子是至孝之人。
，他一旦得知生母的消息，也能坐得住啊。大人不能劝阻皇上，有失大臣之职啊。老弟说的有理，有理。那明天清晨，我就面圣死谏。使不得，义不容辞，义不容辞啊！如果皇上实在不听劝告，我就当场自刎。大人，我陪你去。好，大人，有一女子自称杜小月求见。杜小月，小小戏子，不见。大人，杜小月说她来送信。谁的信？许仙。许仙。荒唐，把他轰走。哎，让他啊不，请他进来。大人这，请他进，请他进。怎么，不认识我啦？小叶姑娘，呃，许仙有信。对呀、啊。嗯，他说交给谁了吗？他没说，他只是说把这信交给一个胖子就行了。哦，看来是给我的喽。哎，怎么见得就是给你的呢？大人，你看，这这这个，就说我胖喽，是吗？吴知府，尔可知几路为马的典故？嗯，郭大人，你看我跟吴知府比，谁更胖一些啊？当然是何大人胖了。你瞧瞧。啊，当然了，当然是何大人胖了。您看看您，天庭饱满，地阁方圆，红光满面，红福齐天呐、啊！行了，无罪，拍马屁也得讲点分寸。嗯，红福齐天，那只能说是当今圣上。我只不过是比你稍微胖一点而已。哦，何止胖一点儿啊？你看吴某现在都瘦成什么样？<笑>行，算你聪明啊，小月姑娘，把信交给我吧。就是给你的。大人，皇上怎么说？皇上说。那我们三个人把官印交给小月姑娘。皇上，这是什么意思？他说要把玩把玩。这这大印有什么好玩的呀？我一时也搞不明白。主子的话照办就是了啊！哎，你们快点啊！许仙说了，还有东西让我带回去呢。哎，对了，许仙还说让你们用轿子把我送回去。呃，吴大人，那就备轿，送小月姑娘回去吧。季先生，您想要的这些官印，我全给你弄来了。好印，真是好印。但是我还是不明白，你要这些大印有何用途啊？哎，有了这些大印，您让我查的事儿就可以水落石出了。哦，这么简单？啊，就这么简单。那季先生的妙计，我是一定要猜出来。哎，小月，你们戏班里有大印吗？大印，哦，有啊。快搬一个过来。何大人，为何不进去劝阻皇上？我天刚亮就来了，可皇上派人挡驾，谁也不准进去，连何大人也不行。多少年来，这可是头一回啊！都是纪晓岚搞的名堂。给我上！傅大人，你这是要干什么？
皇上不让我们进去，我也不让皇上去燕城。这万万使不得呀！你这简直是疯了你啊！何大人，只要能保住圣上，我福康安粉身碎骨，万死不辞。哦，疾风时劲草，板荡见忠臣。今天，何某是看到了。无罪，皇上可以见我们了吗？皇皇上，半夜就走了。无罪，皇上半夜走了，你现在才开门。这不是成天戏弄我们是不是？啊！冤枉，冤枉啊！禀告二位大人，皇上临走时有旨，让下官未时才准开门，否则，否则要以欺君之罪论处。哼，这一定是纪晓岚的鬼点子。何大人，我们追。皇上还有旨，让二位大人留守云州，不得擅离。在这儿等他吧。你们哪儿来的？我们从燕城来呀。燕城有大批赈灾的粮食，都是从洛阳的库拨运过来的。怪不狠心呢，我们一粒粮食也没得着啊。季先生，你跟福康安都是朝中的大员，对他都是毕恭毕敬的。这位许仙，他到底是何许人？佛曰：“不可说，不可说。”一个人肯冒着酷暑来寻找自己的生母，这个人一定不是坏人。说得好啊！可是到了燕城之后，并没有他的生母，他到了之后该怎么办呢？到了燕城之后，恐怕就由不得他了。许仙，别看了，你又救不了他们。小月，速去燕城。哎，季先生，现在我明白你为什么要带我去燕城了。两位慢走。我都快急死了，你还有心思喝茶？那得急有何用？心急就品不出此中真味啊！何大人，纪晓岚把皇上引到燕城去，摆明不是要找皇上生母，而是要彻查赈灾粮款案呢。行，老弟，看来纪晓岚的一举一动都瞒不过你的一双慧眼呐。可纪晓岚牵着皇上鼻子满燕城走。这案子纸包不住火呀，所以我们得赶去燕城，才能阻止此事。可皇上偏偏下旨，你我都动弹不得呀。想去燕城？当然，好办，找他。府衙传出消息，乾隆半夜去燕城。王爷，你怎么不说话？不要再提这件事了。福康安早在我的掌握之中，利用他可以接近乾隆，趁机下手，万无一失。四姑娘，我想迁回京城了。王爷，我希望你跟我一起走。王爷。十四王爷，对，十四王爷。只要把他引到燕城去，我们就可以名正言顺的赶去燕城。他
他，他去燕城干嘛呀？他要去行刺皇上，而我们则前去救驾。可王爷现在是惊弓之鸟，他从不敢离开云州半步呀。那是时机未到。再说。你和四姑娘情投意合，你就不能打动她？四姑娘，来来这儿这儿这儿，来来谁来呀？走谁来呀？啊，走，大人，这就是四姑娘，五子。什么事儿，都不能动手，懂了吗？懂了，你都说了八百遍了，真是人老话多。哎，可话太多了，季老先生，走吧。啊，把那几人给我拦住！走，你干什么？奉上命追查反清复明叛党分子。我们是商人，难道你看不出来吗？商人，反清复明叛党分子都打扮的跟商人一样。我瞧你这样啊，就像反清复明叛党分子。我反清。哎，我说这位军爷，你真是好眼神啊！哎，把他们先都给我扣下。你敢？季先生，他们无非是想买路钱而已。哦，好，有有。这位军爷，嗯，呃，我们真的是商人呐！啊啊，商人商人！哎呀，我一看你们就是老实的商人，是是是是是。哎，走吧走吧走吧，多谢军爷，多谢。哎，走走快走。你是哪个衙门的？叫什么名字？对，哪个衙门的？要孝敬啊，算你上路。军爷，多谢多谢啊！走吧走吧走走走走。过来过来过来！哎哎哎！姑娘，别跑！有我呢！徐县，好样的！给脸不要脸，你找死啊！姑娘，你先走。这大清官吏的脸都让你丢尽了。哼！把这家伙给我抓起来！上！这这怎么办呢？还能怎么办呢？打！竟跟街头泼皮一样，跟人打起架来了！我全忘了。哎，九五之尊，身份不可失哦。好，先生话我记住了。站住！我看你往哪儿跑！哼，你是哪个？走！主子，你又忘了身份了。我高兴，你一高兴我就麻烦了。
什么呢？哎，有坏人救我们，帮帮忙，帮帮忙，快点进去啊！先生真神人也，啊，我也不是什么神人，就是书读多了点。皇上，你看，飞龙在天，抓住这两个女鬼，是是。全无后。王爷，你去还是不去？
马车都已经准备好了。四姑娘，你愿意跟我去京城？阿斯此生已属王爷，王爷去哪儿，阿斯去哪儿。你没必要为个罪人断送自己的大好青春。阿斯无悔